¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Voy a arrancar este programa hablándote a vos. A vos que sos hincha del pincha. Si estás en este momento sentado delante de la pantalla de Somos la Plata, Berizo de Ensenada, quédate tranquilo. No te confundiste, elegiste bien. Porque hace aproximadamente un mes y medio, aquí con este grupo de trabajo, mientras muchos aprovechaban las bondades de la estación más estival que tiene el año, el verano, aquí decidimos redoblar la apuesta e informar desde el 7 de enero todo lo que estaba pasando. Y la verdad... El tiempo nos terminó dando la razón en un montón de cosas. Fortunato había anticipado en parte lo que pasaba con Troglio. El 27 de enero habíamos contado que estudiantes había hecho a nuestro juicio, con nuestra humilde experiencia, qué sé yo, hace 20 años que hubo un entrenamiento, no es mucho, ¿no? Que la pretemporada ha sido pésima. Y bueno, los hechos están demostrando lamentablemente que se desgarra un jugador cada 48, 72 horas y que el equipo no tiene respuestas físicas ni futbolísticas. Ya lo vamos a ir analizando. Pero quería arrancar este programa... Diciendo que, en definitiva, alguien cuando comete un error en la vida, lo importante es saber, en cierta forma, reconocer ese error, tener autocrítica y al mismo tiempo sentir un poquitito de vergüenza. Y lo dice alguien que se equivocó y que todavía siente vergüenza por errores que uno comete, por inmaduro, por ansioso, tal vez por chico, ¿no? Porque ¿quién no se equivoca en la vida? Todos podemos equivocarnos. Y de hecho, nadie está exento en un futuro a seguir equivocándose. Pero parte de la función periodística y del rol de la prensa es marcar las cosas para evitar que los errores se sigan cometiendo. Nosotros ya marcamos, ya dijimos, ya contamos lo que nos parecía que se estaba haciendo mal puntualmente en el método de trabajo que tiene hoy Estudiantes de La Plata y si de aquí en adelante deciden seguir con este método y no cambiarlo como pasó hoy a la mañana después de perder con Argentinos Juniors que volvieron a hacer fútbol reducido y nada más que fútbol reducido en una cancha chiquita, bueno, ya no es parte de nuestra culpa. Nuestro trabajo lo cumplimos. Tenemos la conciencia tranquila y a partir de ahora serán los responsables en tomar decisiones los que sientan o no vergüenza por los errores que siguen cometiendo. Yo creo que el que comete un error y una persona de bien siente un poquitito vergüenza. Y yo siento hoy que en estudiantes hay muchos que no tienen vergüenza. Por eso, en el sentido literal y no peyorativo de la frase, me da la impresión de que hay muchos sinvergüenzas. Insisto, no en el sentido peyorativo de la frase, sino en el sentido literal. Algunos no sienten vergüenza de repetir sistemáticamente los errores que humildemente les venimos marcando puntualmente, insisto, en el método de trabajo. Hoy, otra vez, fútbol reducido a pesar de la derrota. Por lo menos no hubo jornada libre. Con esto quería cerrar, dar mi opinión, porque creo que la situación lo amerita. Ojalá estudiantes el año que viene sigan primera división. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo le voy a agregar algo más a, a lo tuyo. Vos dijiste, el problema de estudiantes físico es futbolístico y también es psicológico. Más allá de la táctica, más allá de los entrenamientos, pero también hay un contrato que cumplir. Y los contratos hay que honrarlos. La gente que se desgarraba las vestiduras llamando a todos los medios, pidiendo la continuidad del chino Benítez, cuando sabíamos a ciencia cierta que por ahí no era del paladar de Juan Sebastián Verón, no sé de Alayes, pero que en su momento buscaron a uno, a otro, fueron no, no por aquí, no por allá. No. Se eligió Benítez y ahora hay que seguirla hasta el final, sea Pato o Gallareta, porque el que se tiene que hacer cargo de esta situación, que se hizo cargo en su momento, fue Benítez, y él la tiene que terminar a como dé lugar, si le va mal y el barco se hunde, y bueno, el capitán es él. Y por, si lo puede sacar a flote, también. Yo veo que estudiantes, el rumbo está medio a la deriva. Sí, aclaro esto, no, uno no está pidiendo la cabeza del técnico, obviamente. No, no, por eso, pero hacerlo. en todos lados yo escucho que sí, ya sí, se tiene obvio, que ir, ya se tiene no, que ir. No, no, por supuesto, ayer lamentablemente el club publicó, quiero agradecerle también porque muchas veces los criticamos, a Diego Raimundo y a Javier Porta, que hoy, obviamente como empleados del club se han portado muy bien, suministrándonos información y pidiendo... También este, cuando pedimos una nota con Tamoni para darle derecho a réplica por este desastre que para nosotros es la preparación física. No tengo nada contra Tamoni ni contra Benítez, pero realmente dijimos antes de que empiece a jugar que no había aprovechado la pretemporada y a la luz de los hechos está que en los segundos tiempos el equipo no toca la pelota y corre desde atrás. Está mal preparado, los jugadores se desgarran y no lo decimos hoy, lo dijimos en enero, no importa. Más allá de esto quiero marcar y decir, eh, yo no digo que no se quede Benítez o que se quede. Lo que quiero decir, vos decís que se queda a cualquier costo. No, que no se... puede seguir entrenando así. Pero muchachos, Claudio, no va a cambiar el método esto. de entrenamiento bueno, de un día pero para entonces, el otro. ¿En qué sentido tiene que, si no quiere cambiar, evidentemente por no reconocer los errores, ¿qué sentido tiene que siga así? Porque hoy volví a ver, hoy yo fui a la mañana, volví no, a ver un no, fútbol reducido. Y sabes qué? Y Juan y también va a ser testigo de esto. Los ánimos están tan caldeados 
que la gata Fernández, un futbolista campeón de América, casi se termina agarrando las trompadas con Daniel Zapa hoy a la mañana. Porque es tan caliente, porque el clima no está para bollo. Entonces, es necesario... Yo eso... lo de la gata lo vengo diciendo y les dije que vi en este estudiante, hablando de preparación física... Una cosa que está relacionada y no es directa. No la vi nunca en los 34 años que voy a cumplir de relator de fútbol. He visto partidos y he seguido campañas de estudiantes y de gimnasia por todo el país y por toda América. Lo que veo, y lo empecé a ver en este estudiante de La Plata, que los jugadores que van a ser suplentes, los jugadores grandes, mientras todos están haciendo el calentamiento precompetitivo, están hablando como la tota y la porota y no le dan ni cinco de bola. Sabes qué pasa, Forto? Que no hay confianza en la idea del entrenador. Eso es lo que uno bueno, ve de afuera. Y aparte eh, se siente manoseado. Tenés, tenés Yo a creo un jugador que... como Gastón Fernández que te puede cambiar la ecuación, que no ingresa contra Argentinos Juniors en una cancha de de chica que te puede cambiar eh, totalmente un partido con un remate de afuera, con un pase filtrado y demás, no vuelve a entrar. ¿Y quién está a quinto bueno, pero... eh, en, en la consideración? Porque entró Pavone, después viene Eduard López, después Retegui. Que y no es iba el goleador la... del equipo. O sea, vos dejás afuera el goleador del equipo y al único que le puede dar juego, entonces no lo llevé ni al banco de suplente. No lo llevés al banco de suplentes, porque si vos no lo llevás al banco de suplentes, queda por lo menos en decir, yo no lo veo que está para jugar. Ahora, si lo llevás, ves el problema y no ves el diagnóstico, que es que no tenés la pelota, que te cuesta armar juego, y el único, por ejemplo, no tenés quien maneje la pelota parada, y el mejor pateador lo tenés... Bueno, Así me diga que está Forto, físicamente eso, lento. Co coincidimos, en que, coincidimos que hay un montón de aristas para darnos cuenta que hay un desorden, hay un caos generalizado. Yo creo que el ciclo, para mí, para mí en Pionero, está totalmente cumplido. Sí. Lo, como dice Juan Ignacio, los jugadores no responden. Hay muchos que están ya calientes internamente. Anoche Andújar habló y dijo que el entrenamiento, que el entrenamiento no llega en algunos lugares de la cancha. Juan, quiero felicitarte. Dijo que el equipo está para más que esto. Sí, que está quiero para felicitarte. Mucho más no sé si fuiste vos anoche el que preguntó. Porque ¿sabes cuál es mi bronca? Y en esto sí, lo, le rescato a Benítez que vino acá. Pero cuando Benítez en la conferencia de prensa le preguntan por Facundo Sánchez, sale con los tapones de punta sí. a la defensiva, sí. a decir, a enojado, a decir que no está desgarrado. ¿Y quién te preguntó si está desgarrado, Benítez? La verdad, con todo respeto. El tema es que no pudo jugar igual. Desgarrado no. Pierde al cuatro titular, no tiene laterales. Y tres jugadores de 20 años se desgarraron antes de la tercera fecha. Con la misma casi lesión. Entonces, no, entonces no, es, que, no es que uno... Uh -huh. No es que busquen enemigos. Porque quiero ser muy claro, y con esto le doy lugar sí, para sí. que también venga a gusto después. Tenemos muchísimo programa. Aquí también lo más fácil es tratar de terroristas a los periodistas. Con el sentido que tiene esa palabra en un país en donde hace 45 años el terrorismo de Estado se cobró la vida de 30.000 compatriotas. Acá no hay ningún terrorista. Ni acá, ni en el Radio Provincia, ni en otros medios, porque sé que algunos enseguida salen a la defensiva. Sí. Acá no hay más culpa de nadie, ¿eh? se Juan, ve la realidad en la cancha. Sí, Juan, eh, en relación a lo que vos marcabas con, con lo físico y estudiantes de La Plata, eh, porque muchos dicen los periodistas no entienden nada del trabajo físico. Nosotros hablamos con Juan Tamone para que salga en vivo el programa y explique por qué los jugadores se lesionan, por qué un chico de 18 años se termina desgarrando, por qué Arquiaga no pudo jugar, por qué Facundo Sánchez no pudo jugar, pero no quieren hablar Tenemos, y Benítez tampoco lo me, hace. Me apunta a la producción con Lucía y con Matías al, algunas imágenes de lo que fue justamente el entrenamiento hoy a la mañana para que vean que lo que estamos diciendo no hablamos por boca de ganso. Tenemos imágenes respaldatorias. Cuando el señor director lo pueda poner, vamos a observar lo que pasaba hoy a la mañana en Citibel. Bueno, ¿ves? Esto es lo que yo te decía. Ese es el trabajo de estudiante. ¿Te das cuenta allá atrás? ¿Fútbol reducido? Eso es lo que... Así entre sí. estudiantes desde el 3 de enero. ¿eh? No es que te miento yo, Juan, y lo ve. No, sí, sí. Es no hay más que esto. No hay un trabajo táctico, no hay un trabajo de pasada de velocidad. Todos los días lo mismo. Y no es que uno habla... Todos los días es esto. Y en un momento ahí la gata se enoja. Se enoja y se le va encima a Daniel Zapa, que si Zapa se enoja lo mata a la gata, ¿no? Sí, sí, el doble contra sencillo. Pero marca las claras el clima que se vive hoy en Citibel. Todos los días atrás del arco... Es eso. Y después, obviamente, el día previo al partido era en una práctica de pelota parada que no se ve. Pero todos los días es eso, atrás de la cancha Tampoco uno. se ve en la cancha. Bueno. Yo creo que después de Vivas, que trabajaba realmente en pelota parada, no vi ningún otro eh, ¿Alguien entrenador? se acuerda que estudiante tuvo un profe Mercury que trabajó con Burruchaga? Digo, por un ejemplo, porque a ver si de repente a alguno se le ocurre decir que nosotros no sabemos nada. Yo tenía realmente, en el año 2005, Burruchaga clasificó un equipo a la Libertadores con menos que esto. Y lo llevó en el 2006 a cuarto de final con San Pablo, con menos que esto, con un profe que era Mercury. Y yo vi trabajar al profe Ortega con Simeone, vi trabajar a, eh, a Blanco con Sabela, lo vi trabajar a Pelegrino. Entonces hablamos con criterio, con propiedad. No nos creemos los dueños de la verdad. 
Pero dijimos antes que esto podía pasar, Juan. Lamentablemente sí, está pasando. Está pasando. Sí, sí. está pasando y ya son varias fechas que eh, dos días antes del partido nos enteramos que hay un lesionado, que hay una molestia muscular, como le quieran llamar. Lo cierto es que no pueden contar con ese jugador. Así que, después, que no se enojen más. Claro, que, que no pongan se enojen el nombre más. que quieran. Pero que no se ofendan y salgan no a la juega. defensiva como Nosotros, ayer Benítez. Sin, ser, sin estar en el country, sin estar en los entrenamientos... Cuando fue lo de Pellegrini, ¿qué te dije? Si tiene este problema, termina con un desgarro. Y yo de acá. Entonces, lo que están ahí se tienen que dar más Tenemos cuenta. una imagen más, Claudio, de, de lo que pasó hoy a la mañana. Chacho. Y ya con esto le vamos a dar lugar a gimnasia en el próximo bloque. Si el señor director lo dispone, también tenemos un video más de lo ocurrido hoy en el country. Los titulares habían salido también. Ahí vemos a los titulares, ¿eh? detrás de la cancha uno. Esto es lo que hicieron. Bueno, deben haber hecho regenerativo los titulares, ni eso. Y agrego. Eso, eso, eso es el regenerativo. No, eso no agrego, es regenerativo. Sí, eso es que están, están, no, no, están atrás de la cancha. ve cómo trotan? Mirá. Ah, bueno. Trotan. Eh, antes de salir a la cancha, ¿se acuerdan en la derrota con San Martín en San Juan? Hubo una charla previa pública, la mostraron, ¿se acuerdan que hablamos? Bueno, hubo una charla previa, pero puertas adentro, que no se vio. Uh -huh. Desde el cuer con el cuerpo técnico y los jugadores, obviamente. Eh, y ahí y... al costado está la enfermería, ¿ves? Sí. los jugadores que están y el, el otro día, en el, con el partido ya culminado entre Estudiantes y Argentina Juniors, en el vestuario visitante entraron Agustín Alayes y Diego Ronderos. Hubo, imagino yo, una charla, puertas adentro, sí. obviamente no sabemos lo que no. se dijo. Pero el clima no es bueno. Y no le queda mucha vida y mucho aire a, sí, a la, Benítez con la, Estudiantes. La realidad es que... Es un problema más que una solución que se vaya ahora, no tienen a nadie, al punto tal que de sábado no quiere agarrar esto a dos fechas del Clásico y muy claro. probablemente si no le ganan argentinos le ofrezcan esto a Cuatrochi, que alguno se acuerda ahora que está a Cuatrochi, pero era el técnico de la Reserva que pasó a ser coordinador porque se sumó de sábado a la Reserva. Digo, eh, todas decisiones que van sobre la marcha y que llevan plata, ¿no? Porque todas estas decisiones, como do tener dos gerentes de fútbol, también llevan plata. La realidad es que veníamos un poco cargados, pero queríamos contarlo a modo de editorial eh, ¿Algo más, Juan? Mañana entrena el pincha. Mañana volverá a entrenarse desde las 9 y media en el predio de Citibel. Eh, veremos cómo se desarrolla la semana para estudiantes y los lesionados. Y queremos que le vaya bien el domingo. Ojalá que le vaya bien para vaya toda bien. la gente que merece una alegría. Vamos a ir a la primera tanda y enseguida nos metemos con la segunda práctica del Indio Ortiz.